இந்த வீடியோவில் மனித உடல் பற்றிய முக்கியமான ஒற்றை வரி வினாக்களின் தொகுப்பு ஒன்றை காண்போம் தமிழ் பேசும் நல்லுலகிற்கு தமிழ் பிரியனின் இனிய வணக்கங்கள் விழுவது வீழ்ச்சி என்று விழுந்தே கிடப்பதே வீழ்ச்சி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ யாருக்கு தேவையோ அவர்களுடன் ஷேர் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தாலும் பிடிக்கவில்லை என்றாலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவியுங்கள் மேலும் தேர்வு தொடர்பான இது போன்ற வீடியோக்களை பெற தமிழ் பிரியன் கல்வி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடற்செயலியலை விளக்கியவர் ஆண்ட்ரியஸ் எசாலியஸ் ஆவார் இவர் மனித உடல் அமைப்பு எனும் நூலை பிரெஞ்சு மொழியில் வெளியிட்டார் மனித வாயில் உள்ள உமிழ்நீர் சுரப்பிகளின் எண்ணிக்கை மூன்று ஆகும் அவற்றுள் மேலண்ண சுரப்பியானது பரோட்டிட் லேண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது உமிழ்நீர் சுரப்பிகளில் இதுவே பெரியது ஆகும் கீழ்த்தாடை சுரப்பியானது சப் மேக்சிலரி கிளாண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது நாவடி சுரப்பியானது சப் லிங்குவல் சுரப்பி என்று அழைக்கப்படுகிறது இதுவே அளவில் சிறிய உமிழ்நீர் சுரப்பி ஆகும் உமிழ்நீரில் லைசோசோம் உள்ளது இது பாக்டீரியாவை அழிக்கிறது உமிழ்நீரில் உள்ள நொதியின் பெயர் டயலின் ஆகும் டயலின் நொதியானது ஸ்டார்ச்சை மால்டோஸாக மாற்றுகிறது குழந்தைகளின் பால் பற்களின் எண்ணிக்கை இருபது ஆகும் வளர்ந்த மனிதனின் பற்று திறம் டூ ஒன் டூ த்ரீ டூ ஒன் டூ த்ரீ இன்ட்டு டூ ஆகும் இதில் டூ ஒன் டூ த்ரீ என்பது வெட்டுப்பற்கள் கோரை பற்கள் முன்கடவாய் பற்கள் மற்றும் பின்கடவாய் பற்கள் ஆகியவற்றின் எண்ணிக்கை குறிப்பதாகும் நமது உடலில் மிக கடினமான பகுதி பல்லின் வெளிப்புறத்தில் உள்ள இனாமல் ஆகும் தொண்டை பகுதியானது ஏழு துவாரங்களுடன் தொடர்புடையது உணவு குழலின் நீளமானது இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆகும் வாய்க்குழியில் உணவு அரைக்கப்பட்டு உணவு கவலங்களாக மாற்றப்படுவதற்கு மேஸ்டிகேஷன் என்று பெயர் வாய்க்குழியிலிருந்து இறப்பைக்கு உணவு விழுங்கப்படுவது டீக்ளூட்டிஷன் என்று பெயர் உணவு உண்ணும் போது மூச்சு குழலை மூடும் உறுப்பானது எபிகிளாட்டிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது பறவைகளின் குரல் வலையானது ஸ்ரிங்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது மனித இறப்பையின் சுவரானது நான்கு அடுக்குகளால் ஆனது மனித இறப்பை முன் சிறுகுடலுடன் இணையும் இடமானது பைலோரஸ் இறப்பை என்றும் இறப்பையின் மையப்பகுதி ஃபண்டஸ் இறப்பை என்றும் இதயத்தக்க அருகே உள்ள பகுதி கார்டியக் இறப்பை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இறப்பையில் இரண்டு வகையான சுரப்புகள் உள்ளன இறப்பையில் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலமும் இறப்பை ஜீரண நீரும் சுரக்கின்றன இறப்பை ஜீரண நீரில் பெப்சின் ரேனின் லைபேஸ் எனப்படும் மூன்று வகையான என்சைம்கள் உள்ளன பெப்சின் என்சைமானது புரதத்தை செரிக்க வைக்கவும் ரெனின் என்சைம் கேசினோஜனை செரிக்க வைக்கவும் லைபேஸ் என்சைம் கொழுப்பை செரிக்க வைப்பதிலும் உதவுகின்றன இறப்பையின் சுவர் பகுதியில் மியூக்கஸ் எனப்படும் ஒரு மெல்லிய ஜெல்லி போன்ற பொருள் சுரக்கிறது இது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் மூலம் இறப்பையின் சுவர் அரிப்பதை குறைக்கிறது இந்த மியூக்கஸ் குறைவதன் காரணமாக அல்சர் ஏற்படுகிறது இறப்பையில் உள்ள அரைக்கப்பட்ட உணவின் பெயர் ஜைம் ஆகும் சிறுகுடலின் முன்பகுதியானது டியோடினம் எனவும் நடுப்பகுதியானது ஜிஜினம் எனவும் பின்பகுதியானது இலியம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது சிறுகுடலின் முன்பகுதியான டியோடினத்தில் கணையத்திலிருந்து பெறப்படும் கணைய நீரும் கல்லீரலில் இருந்து பெறப்படும் பித்த நீரும் வந்து இணைகின்றன உடலின் மிகப்பெரிய சுரப்பி கல்லீரல் ஆகும் கல்லீரலில் சுரப்பது பித்த நீர் என்று அழைக்கப்படுகிறது பித்த நீரானது பித்தப்பையில் சேகரிக்கப்பட்டு பின்பு டியோடினத்தை வந்து அடைகிறது பித்த நீர் மஞ்சள் நிறமுடையது மற்றும் கசப்பு சுவை உடையது ஆகும் பித்த நீரில் உள்ள பித்த உப்புக்கள் கொழுப்புக்களை எளிய துகள்களாக்கி நீரில் பரப்பு இழுவிசையினை குறைத்து பால்மமாக்குகின்றன ஹீமோக்ளோபின் சிதைவதன் மூலம் கிடைக்கும் நிறமிகள் பிலிரூபின் மற்றும் பிலிவெர்டின் எனும் புரதங்கள் ஆகும் கிளைக்கோஜன் ஆனது கல்லீரலிலும் கொழுப்பானது அடிப்போஸ் திசுக்களிலும் சேமிக்கப்படுகிறது இறப்பையின் கீழே உள்ள இலைபடிவ சுரப்பியானது கணையம் என்று அழைக்கப்படுகிறது கணையமானது கணைய நீரை சுரக்கிறது இதன் பிஹெச் மதிப்பு எட்டிலிருந்து ஒன்பது ஆகும் கணையத்தின் மேல் லேங்கரன் திட்டுக்கள் உள்ளன இவை இன்சுலினை சுரக்கின்றன நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பிகள் ஆகிய இரண்டும் கணையத்தில் காணப்படுவதால் கணையமானது இரட்டை பண்பு சுரப்பி என்று அழைக்கப்படுகிறது கணைய நீரில் உள்ள சோடியம் பை கார்பனேட் என்ற நொதியானது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை நடுநிலையாக்குகிறது மேலும் கணைய அமைலேஸ் என்ற நொதியானது கார்போஹைட்ரேட்டை செரிக்கிறது 
கணைய சுரப்பியான லைபேசானது கொழுப்பை செறிக்கிறது மேலும் கணைய சுரப்பியான ட்ரிப்சின் பெப்டோனை பாலிபெப்டைடாக மாற்றுகிறது கைமோட்ரிப்சினானது பால் புரதங்களை செறிக்க உதவுகிறது சிறுகுடல் சுரப்புகளானது டியோடினத்தில் சுரக்கிறது இவை மொத்தம் ஆறு நொதிகள் ஆகும் எரிப்சின் என்ற நொதியானது பெப்டோன் மற்றும் பாலிபெப்டைடுகளை அமினோ அமிலமாக்குகிறது மால்டேஸ் என்ற நொதியானது மால்டோஸை குளுக்கோஸ் ஆக்குகிறது சுக்ரேஸ் என்ற நொதியானது சுக்ரோஸை குளுக்கோஸ் மற்றும் ஃப்ரக்டோஸ் ஆக்குகிறது லாக்டேஸ் என்ற நொதியானது லாக்டோஸை குளுக்கோஸ் மற்றும் கேலக்டோஸ் ஆக்குகிறது குடல் லைபேஸ் என்ற நொதியானது கொழுப்பு மற்றும் கொழுப்பு அமிலங்களை கிளிசரலால் ஆக்குகிறது குடல் உறிஞ்சிகளானது இளியம் பகுதியில் காணப்படுகின்றன குடல் உறிஞ்சிகள் உட்கிரகித்தலின் இறுதி அலகுகள் ஆகும் இந்த குடல் உறிஞ்சிகள் இரத்த தந்துகிகள் மற்றும் இணைநீர் குழாய்களால் ஆனது இரத்த தந்துகிகள் கொழுப்பை தவிர பிற அனைத்து சத்துக்களையும் உறிஞ்சுகிறது நினநீர் குழாய்கள் கொழுப்பை மட்டும் உறிஞ்சுகின்றன மனித செரிமான மண்டலத்தால் செறிக்கப்படாத உணவானது பெருங்குடலில் மலமாக்கப்படுகிறது எசர்ஷியா கோலை என்ற பாக்டீரியாவானது பெருங்குடலில் வசிக்கிறது சிறுகுடல் பெருங்குடலில் திறக்கும் இடத்தில் சீக்கம் உள்ளது இங்கு குடல்வாழ் பகுதி காணப்படுகிறது குடல்வாழ்கானது கிருமி அல்லது மாசுக்களால் பாதிக்கப்பட்டால் குடல்வாழ் வீக்கம் அல்லது அழற்சி ஏற்படும் இது ஆங்கிலத்தில் அப்பண்டிசைட்டிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது பெருங்குடல் சீக்கம் கோலன் மலக்குடல் என மூன்று பகுதிகளாக உள்ளது மலக்குடலில் உள்ள செறிக்கப்படாத பொருளானது ரஃபேஜ் என்று அழைக்கப்படுகிறது திரவ நிலையில் உள்ள ஒரே திசு இரத்தமாகும் இது பாய்ம திசு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இரத்த சுழற்சியை கண்டறிந்தவர் வில்லியம் ஹார்வி ஆவார் மனித உடல் எடையில் ஆறிலிருந்து எட்டு சதவீதம் இரத்தமாகும் இரத்தம் ஒரு தாங்கல் கரைசல் ஆகும் தாங்கல் கரைசல் என்பது ஒரு கரைசலில் சிறிதளவு அமிலமோ அல்லது காரமோ சேர்க்கப்படும் பொழுது அந்த கரைசலின் பிஹெச் மதிப்பு மாறாமல் இருந்தால் அக்கரைசல் தாங்கல் கரைசல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இடத்தில் மொத்தம் நான்கு வகையான பகுதி பொருட்கள் உள்ளன அவை சிவப்பணுக்கள் இவை எரித்ரோசைட்டுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன வெள்ளை அணுக்கள் இவை லியூக்கோசைட்டுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன இரத்த தட்டுக்கள் இவை திராம்போசைட்டுகள் அல்லது பிளேட்லெட்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இரத்தத்தின் நான்காவது பகுதி பொருளானது இந்த மூன்று அணுக்களையும் தவிர மீதியுள்ள திரவ பொருளான பிளாஸ்மா ஆகும் இரத்த சிவப்பணுக்களின் ஆயுட்காலம் நூறிலிருந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் ஆகும் இரத்த சிவப்பணுக்களானது எலும்பு மஜ்ஜையில் உருவாகிறது இந்த இரத்த சிவப்பணுக்கள் மண்ணீரல் மற்றும் கல்லீரல் ஆகியவற்றில் அழிக்கப்படுகிறது இரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு உட்கருக்கள் கிடையாது இரத்த சிவப்பணுக்கள் இருபுறமும் குழிந்த வட்டமான மற்றும் தட்டையான செல்லமைப்பை பெற்றுள்ளன இரத்த சிவப்பணுவில் உள்ள ஹீமோக்ளோபின் என்ற நிறமியானது சுவாசித்தலில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது இவை நுரையீரலில் இருந்து ஆக்சிஜனை பெற்றுக்கொண்டு உடலின் அனைத்து பாகங்களுக்கும் கொண்டு சேர்க்கிறது எனவே இவை ஆக்சிஜன் படகு என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஹீமோக்ளோபின் ஆனது ஒரு வகையான புரதமாகும் இந்த இரத்த சிவப்பணுக்களின் குறைவின் காரணமாக மனித உடலில் இரத்த சொகை என்று அழைக்கப்படும் அனீமியா உண்டாகிறது இரத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதனால் பாலிசைத்தீமியா என்ற நோய் உருவாகிறது மன மில்லி லிட்டர் இரத்தத்தில் ஐம்பது லட்சத்திலிருந்து ஐம்பத்தைந்து லட்சம் வரையிலான இரத்த சிவப்பணுக்கள் உள்ளன வெள்ளை அணுக்களானது எலும்பு மஜ்ஜை மற்றும் நினநீர் முடிச்சுக்களில் உருவாகிறது ஒரு கன மில்லி லிட்டர் இரத்தத்தில் ஐந்தாயிரம் முதல் பத்தாயிரம் வெள்ளை அணுக்கள் உள்ளன இரத்த வெள்ளை அணுக்களின் ஆயுட்காலம் இரண்டிலிருந்து மூன்று வாரங்கள் ஆகும் இரத்த வெள்ளை அணுக்களை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அவை துகள் உள்ளவை கிரானுலோசைட்ஸ் துகள் அற்றவை ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் ஆகியவை ஆகும் துகள் உள்ளவைகளை ஈசினோஃபில் பேசோஃபில் நியூட்ரோஃபில் என்றும் துகள் அற்றவைகளை லிம்போசைட் மோனோசைட் என்றும் பிரிக்கலாம் வெள்ளை அணுக்கள் குறைவினால் லியூக்கோபீனியா என்ற நோய் ஏற்படுகிறது வெள்ளை அணு அதிகரிப்பதன் காரணமாக லியூக்கேமியா என்ற இரத்த புற்றுநோய் உண்டாகிறது மனித நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் முக்கிய எதிர்பொருளான ஆன்டிஜனை உருவாக்குவது லிம்போசைட்டுகள் ஆகும் நுண் கிருமிகளை விழுங்குபவை மோனோசைட்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன மொத்தமுள்ள வெள்ளை அணுக்களில் அறுபதிலிருந்து எழுபது சதவீதமானது நியூட்ரோஃபில் ஆகும் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்திலிருந்து மூன்று சதவீதம் வரை ஈசனோஃபில் உள்ளன 
பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒரு சதவீதமானது பேசஃபில் ஆகும் இருபதிலிருந்து முப்பது சதவீதமானது லிம்போசைட்டுகள் ஆகும் ஒன்றிலிருந்து நான்கு சதவீதமானது மோனோசைட்டுகள் ஆகும் இரத்த முறைதலை தடுக்கும் பொருளானது ஹெப்பரின் ஆகும் இதனை சுரப்பது மேஸ் செல்கள் ஆகும் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் என்று அழைக்கப்படும் சுத்த இரத்தத்தை தமணிகளும் அசுத்த ரத்தம் என்று அழைக்கப்படும் டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை சிறைகளும் எடுத்துச் செல்கின்றன இரத்த தானம் செய்ய வயது வரம்பு பதினாறிலிருந்து அறுபது வரை ஆகும் த்ராம்போசைட்டுகள் என்று அழைக்கப்படும் இரத்த தட்டணுக்கள் எலும்பின் சிவப்பு மஜ்ஜையில் உள்ள மெகா கேரியோசைட்டுகள் எனும் பெரிய செல்கள் அழிவதால் உருவாகின்றன பிளாஸ்மா புரதமான புரோத்ரோம்பின் கல்லீரலில் உருவாகிறது இயல்பான இரத்த முறைதல் நேரம் ஐந்திலிருந்து எட்டு நிமிடங்கள் ஆகும் புரோத்ராம்பின் கால்சியம் மற்றும் திராம்போபிளாஸ்டின் ஆகிய மூன்றும் இணைந்து திராம்பின் எனப்படும் செயல்மிகு நொதியின் காரணமாக ஃபைப்ரோஜின் எனப்படும் கரையும் புரதமாக மாற்றமடைகின்றன இவை மேலும் மாற்றமடைந்து ஃபைப்ரின் எனப்படும் கரையாத புரதமாக மாற்றம் பெறுகிறது ஃபைப்ரின் இழைகளான வலைகள் இரத்தம் வெளியேறுவதை தடுத்து இரத்த இழப்பை குறைக்கிறது இரத்த குழாயில் ஏற்படும் இரத்த கட்டியான திராம்பஸ் உருவாகும் முறைக்கு திராம்பசிஸ் என்று பெயர் மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கு கரோனரி ஆர்ட்ரிஸ் என்று அழைக்கப்படும் இதயத்தை சுற்றியுள்ள தமணிகளில் ஏற்படும் இரத்த கட்டிகள் காரணமாகிறது இவை கரோனரி திராம்போசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது பக்கவாதம் ஏற்படுவதற்கு மூளைகளில் உள்ள தமணிகளில் ஏற்படும் இரத்த கட்டிகள் காரணமாகின்றன இவை செரிபிரல் திராம்போசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இரத்த கட்டியின் ஒரு பகுதியானது விடுபட்டு இரத்த குழாய்களில் நுழைந்தால் அதற்கு எம்போலஸ் என்று பெயர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ யாருக்கு தேவையோ அவர்களுடன் ஷேர் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தாலும் பிடிக்கவில்லை என்றாலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவியுங்கள் மேலும் தேர்வு தொடர்பான இது போன்ற வீடியோக்களை பெற தமிழ் பிரியன் கல்வி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்